hoje falaremos sobre uma coisa definitivamente canadense e isso nem fui eu que falei, foi o Wood. Vamos falar um pouco sobre o boss bipolar da primavera, também conhecido como Moose Goose. Vem comigo! <música> Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nalangovski e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Loira Canhota. Como os últimos vídeos falando sobre bosses foram muito bem recebidos por vocês, cá estou eu trazendo um novo vídeo contando tudo o que há para saber sobre o boss da primavera, tanto do Ring of Giants quanto do Together, o Moose Goose. Mas antes disso, deixa eu contar uma lenda urbana aqui para vocês. Essa a lenda que quem deixar um like nesse vídeo vai obter sucesso em seus projetos em 2021. E quem, além disso, se inscrever no canal vai ficar muito rico num futuro próximo. Aviso, a loira Canhota Corporation não se responsabiliza pelo sucesso e acúmulo de patrimônios de terceiros. O Moose Goose tem esse nome por ser uma criatura híbrida, misturando características de um ganso e de um alce canadense. Moose significa alce e Goose significa ganso. Esse animal possui 3 mil pontos de vida no Ring of Giants e possui 6 mil pontos de vida no Together. Ele é capaz de dar 75 pontos de dano no jogador e 150 pontos de dano em mobs. Como a dinâmica dele não é lá tão diferente entre o Ring of Giants e o Together, quando tiver alguma diferença, eu aviso, beleza? Você pode estar pensando aí, ô oh, loira, esse boss nunca apareceu no meu mapa. Será que o meu jogo tá bugado? Não, querido canhoto, é que o Moose Goose só aparece no início da primavera se no seu mapa existirem mais de três estruturas construídas próximas umas das outras. Entre os primeiros dois a quatro dias da primavera, o boss pode aparecer. Caso ele apareça, o ideal é que você possua capacete, arma e algum alimento que recupere a sua vida. Eu recomendo que você tenha vários pirogues ou dragon pies na sua mochila, porque eles recuperam 40 pontos de vida. Lembrando que todos os personagens podem comer pirogue, exceto a Wurt, que não come carne. E todos os personagens podem comer dragon pie, exceto a Wigfrid, que não come vegetal. Para cozinhar o pirogue, você vai precisar de uma carne, um ovo e algum legume, que podem ser cenouras, cogumelos, batatas, etc. Para cozinhar a Dragon Pie é mais simples ainda. Você só precisa de uma fruta dragão e três gravetos. Ambas as receitas são feitas na panela. Lembrando que batata, tomate e cebola você só encontra plantando na horta. Já cenouras e cogumelos você encontra espalhado pelo mapa. E a Dragon Pie você só vai conseguir plantando na hortinha também. Para você formar sua estratégia de combate, eu acho interessante que você saiba que esse boss possui dois tipos de ataque. Um onde ele dá uma cabeçada e acerta o jogador que estiver próximo, e outro que ele grasna derrubando a arma que está nas mãos do jogador. O Moose Goose é um tanto quanto estressadinho, e por isso, só de você se aproximar dele, ele já vai vir te atacar. Então, se você não quiser briga, nem se aproxime do bicho. Vamos agora para a ação. Você pode escolher lutar sozinho ou pedir ajuda. Se você quiser ajuda, basta levar o boss até os bífalos e quando eles forem acertados, os bífalos vão te ajudar. Ou você pode contratar a ajuda dos porcos, dando carne para eles, que eles vão ajudar você a matar o boss. Só não esqueça que o dano do boss em mobs é maior do que o dano do boss em personagens. E como é primavera, pode ser que você leve o boss até os bífalos e eles estejam no período de acasalamento. Daí, meu filho, você vai ter dois problemas ao invés de um. Se você prefere o desafio de lutar sozinho, a dica é você kaitar o boss dando dois hits e saindo da sua área de alcance. Após a terceira cabeçada, ele vai grasnar. Então, você já aproveita que já sabe que a sua arma vai cair no chão e fica com a barra de espaço preparadíssima para recuperar o item o mais rápido possível e vai rodeando o bicho até matar ele. Agora, se o que você prefere é andar estiloso ou estilosa por aí, deixa eu te apresentar o mais recente lançamento da loja mais fantástica que existe nesse mundo, que é a Nerds and Geeks. Graças ao Vitor Hugo, inscrito do canal, que há meses atrás teve a brilhante ideia de pedir uma camiseta do Wes no Mergazord de balão, 
Cá estamos nós agora com essa obra de arte em forma de camiseta. Não apenas temos um Wes no Megazord de balão, como ele virou capa de uma revista de quadrinhos fictícia. E essa camiseta magnífica pode ser sua, basta você clicar no card aqui em cima ou no link da descrição e comprar diretamente lá no site. Temos também a camiseta da Wigfried, da Wendy e da Willow, caso você queira comprar tudo de uma vez. Lembrando que com o cupom Loira Canhota 10 você recebe 10% de desconto na compra. Meu amor, você tá esperando o que para comprar? Vai lá na loja. Agora, sem fim do jabá, vamos voltar pro vídeo. Quando morto, Moose Goose dropa seis carnes grandes, duas coxas de ave, até cinco plumas. E no Together, ele também dropa um diagrama para construir a estátua dele. A outra opção para quem não quer ter que lutar contra o boss é simplesmente evitar o boss até a primavera acabar. Porque quando chega o verão, ele levanta a voo e vai embora. Só que como vocês bem sabem, a Clay não facilita quando o assunto é tentar matar os personagens. Quando o Moose Goose não é morto, ele vai até os ninhos e bota ovos. Existem até nove ninhos que ficarão espalhados pelo seu mapa e pelo menos metade desses ninhos serão ocupados após uns dois dias no Ring of Giants e em menos de um dia no Together. Mas qual o problema de ter tantos ninhos no mapa? Cada ninho vai ter um ovo gigante. Desse ovo gigante vão nascer cinco filhotinhos de capiroto, mas que tem cara de patinhos fofos. Esses patinhos são chamados de Moosling e possuem 350 pontos de vida no Ring of Giants e 525 pontos de vida no Together e dão 50 pontos de ataque em ambas as versões. Na realidade, se você estiver procurando treta, você pode martelar os ovos para que eles eclodam na hora. Só que isso vai te custar uns 10 pontos de vida por martelada. Quando nascem, esses patinhos formam grupos em volta dos ninhos e ficam perambulando pela área, comendo o que encontram pela frente, até mesmo em hortas e panelas. Eles evitam o combate, mas se forem atacados, irão até o ninho chamar pelos pais, invocando um Moose Goose. Mas, caso você já tenha matado o boss, os filhotes entram em modo fúria, se tornando agressivos. Durante esse modo fúria, eles possuem apenas um tipo de ataque, que é sair girando em linha reta, estilo peão do baú, e de tempos em tempos, existe 10% de chances deles serem atingidos por um raio. Uns amores, não é mesmo? Após o ataque, eles ficam tontos por um breve momento, dando brecha para você contra-atacar. Só fique esperto porque é breve mesmo esse momento que eles ficam atordoados. É exatamente essa estratégia que você pode usar para matar esses baby bosses. Se você tiver uma walking cane, as coisas vão ficar mais fáceis porque você pode driblar os filhotes enquanto estão em modo fúria. E quando eles ficarem tontos, você acerta eles. Aqui também existe a opção de você pedir por ajuda. Você pode tanto levar essa galera lá para os bífalos, como você pode contratar uns porco parça para resolver o problema com você. Quando mortos, cada musling dropa uma carne grande, uma carne de ave e até três plumas. Ou seja, de todos os bosses, o mais fácil de conseguir item de boss é o Moose Goose, já que de um ninho você pode conseguir até 15 plumas. E falando sobre itens de bosses, o que, que dá pra fazer de legal com essas plumas, loira? Você pode construir um Weather Pen, uma Luxury Pen e no Together, além desses dois itens, também dá pra fazer um Down Quill Float e a estátua. O Weather Pen é construído com 10 plumas, um chifre de cabra e uma engrenagem na aba de combate na máquina de alquimia. Esse item cria mini tornados que podem dar 42 pontos de dano por segundo durante 5 segundos. Ele possui 15 usos e os seus tornados, além do dano, podem destruir estruturas. O Luxury Fan é construído com 5 plumas, 2 capins do pântano e 2 cordas na aba de sobrevivência na máquina de alquimia. Esse item abaixa a temperatura do personagem em 50 graus e apaga incêndios próximos. No Shipwrecked e no Together, o Luxury Fan nunca deixará a temperatura do jogador abaixo de 2,5 graus e no caso do Together, também vai baixar a temperatura dos jogadores próximos. Ou seja, no verão, essa peninha salva vidas. Por último, temos o Downquill Float, exclusivo do Together. Essa boia de pesca é construída com uma pluma na aba de pescaria, só que a receita para fazer o item é vendida pela Pearl, aquela caranguejinha da Ilha Lunar, por três garrafas no nível 8. 
o Downquill Float acrescenta alcance e precisão na vara de pesca marítima. Se você não tá por dentro de quem é Pearl, qual que é a dessa do nível 8, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Gostaria muito de agradecer ao Dark, que foi quem me ajudou nas pesquisas para trazer para vocês esse tutorial completíssimo. Muito obrigada, Dark, e seja bem-vindo à Loira Canhota Corporation. Pessoal, isso foi tudo de informação que conseguimos reunir sobre o Mulse Goose. E para recompensar toda a pesquisa e trabalho que estão envolvidos nesse vídeo, eu peço para você deixar o like aqui se você gostou e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Já avisando que teremos vídeos todas as segundas e quartas e live todas as sextas-feiras às 21 horas. Então, bota o lembrete aí e ativa o sininho. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!